王子内，末将在。你为帅，剥皮。臣在。复旨，领兵五万，即刻出征，不得有误。诺。要是越王不肯交还太子妃怎么办？那就踏平越境，取越王的首级来见寡人。诺。相国。请将战书交与本家。战书我已遣人，直接送给了夫差公子。大人，无时使月。啊！皇女刚归，无事来得好快呀、啊。嗯、呃，他们现在到哪儿了？已过三十里亭。吴越两国虽然关系紧张，却也不得不赢。赶快安排国宾驿馆，以国宾相迎，不得有误。诺。公子，嗯，退。诺。此是我国下给越国的战书。战书。吴相国说：“秦公子立即下给越国，吴使大人，本行人叶雍，代表我越国监国太子，欢迎大人前来出使我国。叶雍一定会妥善的安排好大人的一切食宿。”请大人安心的驻留我越国，吴越关系长期往来，为使两国关系更加友好。行人大人，本使前来，是为了避免两国之征战，特向越国讨回太子妃。呃，大人勿急，此事叶雍还需禀报过监国太子，以后再说。那就请大人立刻禀报，本使不可久等。他凭什么讨我的王位啊？吴使道：“我们必须立即把太子妃送回，否则两国开战将无法避免。”立即，这是威胁。臣如何回吴使的话？不用回话，让他在驿馆歇着吧。将此急报诉讼监国太子。诺。大将军，您为何不亲自禀报啊？火候不到啊。为何？老夫要先看看太子对这五万吴军的态度。以末将之见，太子一定是主战的。哦，即使太子主战，也要等他先开口啊。若太子一定要战，大将军如何？坚决不战
，平谷府拜见外府大人。我只是随便出来走走，何须行此大礼啊？起来，起来，起来！父亲光临，女儿于夫君，诚惶诚恐。少说客套话啊！啊！<笑>不到三个时辰，石门关有三份急躁。看样子，石门关是危在旦夕呀、啊。诺。大将军怎么没来啊？啊，微臣已经问过了，大将军说他在调兵遣将，备足粮草。看样子，他还是愿意一战。微臣不知。你去告诉他，说他忙完了，本太子要见他。诺。姑父啊，吴国五万大军压境，你久经沙场。一定知道其中的厉害。我们是弱小国家，处在大国的夹缝中生存，一不小心就会亡国呀。难道越与无争，真的就没有胜算了？何为胜算？必亡无疑。必亡无疑。嗯，大人，何事？监国太子的侍臣正在府中候着呢。回去给太子的侍臣说，就说老夫这就去见太子。诺。姑父啊，你知道太子为什么要急于见我？小婿不敢妄夺。那我就告诉你，太子要抗吴，要逼老夫支持他。大将军好忙啊！太子有何急事急于见臣，请吩咐。有一句话向你讨教，太子请讲。如果我们与吴国开战，你觉得胜算如何？太子真想与吴国一战吗？你问错了，不是我与他们一战，是他们大军压境，逼得我不得不战。臣调兵遣将，备足粮草。只等太子一声令下，臣愿身先士卒，与吴军决一死战。大将军。但我面临灭国的危险，只要我们君臣一心，就有可能战胜吴国。好，大将军有决战的意图，本太子心甚悲。我想问问你，石门关之围，你准备怎么处置？王子累善于用兵，他为石门，意在围城打援。伺机与我主力一战，臣以为石门关可以不管，能守则守；如不能守，吴郡自会因我关破而轻敌。到那时，我们再伺机与吴军一战。大将军既然已经考虑周全，本太子就不必多虑了。也有不周全处。讲。刚才臣所言是战胜，臣还有
战败之忧。打仗嘛，必然有胜有败。好了，大将军，我就不再耽误你调兵遣将了。记着，有什么困难，尽管找我，有我替你担着。对不起你，对不起父王，给你们惹出如此麻烦。季婉，你在武功受了不少的委屈，现在已经回来了，不要想的太多。你在我这里，好好的休养休养。听到旁人的指责，这不关你的事，你也管不了这件事。季婉，你现在要好生休息。天大的事情，有我呢。白玉。好好照顾他，再有，查一查，是谁在宫中传播闲言碎语？哥，好生歇息吧。太子，吴国的武安大军是奔着颜面而来呀。他们要颜面，我们越国就不要颜面了吗？吴国如果不动兵的话，我们还可以相商。可是他大军压境，逼着咱们顺从。诸位，你们说说，我们该怎么办？可这，毕竟是王女先出走，是我们失礼在先，且忍一时之忍吧。如果忍不可忍呢？望太子三思。叶庸，臣在。你是不是也劝我不要动气呀、啊？嗯，臣以为，眼下我不易与吴国交战。你们的意思我全懂了。那有没有？建议我对吴一战的人呢？嗯，还有没有其他的理由？太子未招，臣却斗胆闯进来了。有话就讲，谢太子。臣以为，王女逃亡事小，而吴国人陈兵边境，讹我事大。众大臣，岂可舍本逐末，宁揪住小事不放，而忘却其大事？这岂是为臣之道？接着讲。诺。王女逃亡之事，吴国人无问。竟陈兵我边境，其目的不仅仅是挑衅和讹诈，更是耀武扬威。其意图岂止是仅仅要回一个女人？他们是想趁机压服我国。阖闾、伍子胥之流，最善用远交近攻之谋略。唯如此，二十年前的若无，才成为今日之强国。可能不用二十年，他们就会称雄北方。无论其如何强大，我国却绝不可被其压服。若夫，便是臣服，便是傀儡之夫。你们去
命令。为什么满朝的文武就没有佛陀的勇气和胆量？你们先退下吧。诺诺诺。哎，副总，在。你算是给我解了围啊！中午大将军刚给我鼓足了勇气，现在这帮文臣。又跑这儿来给我泄气，太子，大将军说的可不是真心话呀。此话怎讲？你听到了什么？太子，据臣所知，这帮文臣们力荐太子，可全是大将军的意图。你说文臣围歼太子，是大将军的意图？臣还听说。大将军府的人散布，我军必败。这臣也有所闻，差点把本太子装进去。太子，同为朝臣，就怕他不说真话呀。这何止是不说真话？副统，你马上把大将军麾下的几位将军召集起来，我要和他们谈话。记着这事儿，不能让石买知道。哦，这是为何？我要听听石买什么是真话。来人，在。将唐丽夫人所用的宫娥世人一个不剩的全部撤换。呃，太子妃，若唐丽夫人责问起来，该如何说？什么都不用说。诺。太子妃，妾身犯了何罪？怎么了？哼，你知道你干了什么？夫人，王妹奔归是无奈之举。论起辈分来说，你也算是长辈吧，你应该多安慰她才是。怎么可以没轻没重的埋怨她？更不应该风言风语。妾身如何埋怨？又如何风言风语了？还用说的那么明白吗？换了你的下人。就是让他们长长记性，管好那一张胡言乱语的嘴。你，你太过分了！你，大王，妾身没法活了。什么事啊？你那个宝贝婉儿一回来，就惹出许多的不是来、啊。行了，今天不说这个事。为什么不能说呀？他好威风啊！前脚刚踏进国门，后面五万大军随他而至。你这叫什么话？父王。哎呀，还是我的鸡块，懂事啊！我说两句都不行了。你就是不能说，快坐到我这儿。为何？哎，你的这张嘴呀、啊，你本身就是没心没肺。哎，他受欺，还有个名分，是为了国。我呢，我也受欺，全都是因他而起。那你要怎么样？你要把所有的罪过都加给他嘛？那你就加，你把所有的罪过都加给他。母亲，你要气坏父王吗？哎。行了行了，你也别生气了啊！我就不明白，你为什么要这样的逼我婉儿呢？妾身岂敢啊？是太子妃要逼妾身啊！他怎么逼你的？就因妾身说了句“吴国五万大军压境”的话呀、啊！哎呦，这不是你告诉寡人和婉儿的吗？所以呀、啊，太子妃就把气全部都撒在妾身身上了。你知道吗？嗯，他把我寝宫的所有的人全都撤换了，一个都没剩。全撤了，<笑>好啊！看起来我把后宫交给太子妃料理是交对了。你什么意思啊
。啊，我就活该受人欺负啊！哎呀，你那算什么？不过就是换了那几个军工的人嘛，这有什么了不起啊？好，好，好，妾身活该受委屈。嗯，你受了点委屈。可寡人却知道了太子的心思。大将军，护送王女归国的武士带到。黑翼叩见大将军。嗯，你冒死护送王女继晚回国，立了大功。应该重赏啊！黑翼只想为国尽力，并无所求。你可知，眼下吴国五万大军压境，吴越两国形势严峻，也是因为你既无王令，又无口谕，擅自莽撞形势所闯下的大祸。大将军，王女自有难言之苦。私下命令黑翼，护送他出逃无功。在下不敢不从。你竟敢强词夺理！林国福，末将在，脱下他的戎装，逐出王城，永不录用。诺。大将军，行文大人，讨要太子妃之事，不可再拖了。<笑>夫人有伤，更何况难得回国一次，总该叫他们叙叙亲情吧。这亲情可叙，可这军情更是失望祸极呀。吴使，还是耐心的等一等吧。本公子可以等，可是王子累那五万大军，他不会等的。<笑>我翻了一下幻名册，诸位将军，你们都是因为战功而荣升的吧？太子名场，末将等均无世袭者。世袭固然很重要，但是我更看重战功。太子圣功一体，末将们的这点小功不值得一提。恕末将斗胆，请问太子是想和吴国一战吗？你确实斗胆，这是你该问的吗？将军是干什么用的？太平的时候保太平，战时就应该勇往直前。诺。大将军，大将军，太子可是一次召见了六位将军呢、啊。以末将之见，太子求战之心越来越坚决呀、啊。这在我意料之中啊！可现在的情况已是万急呀、啊，大将军不宜再委婉周旋了。你的意思是，让老夫再站出来？文臣的利剑之计已行不通了，将军们还没有表明态度就被太子驳回。现在能改变局面的，只有大将军您了。你是让老夫与太子正面交锋？非交锋不可。不到关键时刻，还是等等为好啊！大将军，吴军可是不会等我们的。嗯。既如此，那老夫只好去求见一个人了。请大王圣安。哎呀呀呀！大将军，快快请起，寡人不敢收此大礼呀、啊
，大王不受，谁能受之啊？太子啊！我既然啊，我既然已经委国于他，他就是一国之主啊！大王。臣虽愚拙，但自身有多重，臣还掂量得清。若不是大王的提携与恩赐，臣哪有今日啊？这些微薄的礼物，还请大王笑纳呀。什么礼不礼的，都与寡人毫无关系，还是你自己拿回去好好享用吧。寡人老了。加上身子骨不太好，又有些念旧，只要你们时常挂念就可以喽。臣不敢说朝夕挂念，但感念之情，却日日有之啊。寡人正好有一件事情，要讨教大将军。微臣不敢，还请大王赐教。你说，这吴国五万大军压境。是不是冲着我婉儿来的？其实，大王心里更明白，吴国臣服越国之心早已有之。王女奔归，让他们找到了一个讨伐我们的理由啊。可是，以寡人之间，即便没有这个理由，吴军迟早也是要来的。大王所言极是啊。怎么说？吴军压境与我婉儿无关了，但却给他们捉住了一个把柄啊！这是你们大臣们的事，也可以让吴国抓不到把柄。臣斗胆说一句，这个主意得太子拿呀！太子拿。无非是你们给他出些个隔城推广的主意，推给太子那吧。臣岂敢有如此建议？越国的每一座城池，都是大王亲自领兵征伐而得，岂能空手给予他人呢、啊？怎么说？你们是在打我婉儿的主意了？石埋，不是没有甘负国难之心。只是不敢有负大王之重托呀。明白了，你们还是要牺牲我的婉儿。好吧，你退下去吧。来啊，把这些烂东西全给我扔出去！大王，大王。说了些什么？大王被亲情所障目，与吴国一战呢、啊。大王是在试探你呢。哦，试试探。你应该知道，太子现在是越来越不听大王的话了。大王试探你，是想看看你到底站在哪一边。石买，主张不战。这就对了。可太子却非战不可呀！大将军不战，太子拿什么去战呢？啊啊！夫人，石买告辞。千错万错，都是父王之错，当初就不该让你和吴国和亲呐、啊。他吴国不就是要臣服于我吗？那就让他来好了。父王不能一错再错了。父王，婉儿知道你是为了国之有生，你也不要过于悲伤。
，要养好自己的身体，懂吗？亚玉，看好我的婉儿。亚玉遵旨。大王，起来吧，谢大王。大臣们都给你出了些什么主意呀、啊？什么主意都有。那你是准备革成啊，还是赔偿？既不革成，也不想赔偿。要和吴人言和。言和，我想过，但是就吴国人的野心，言和是没有用的。那就是和吴人一战。应该有这个准备吧。石买愿不愿意一战？他没有说不战。寡人料他不会为之一战。大王，会不会言之过早？不早，我亲耳听到的，还会有错吗？去告诉你的王妹，不要因为她一个人，搞得我们大家都不得安生。为什么父王不亲口告诉她？寡人老了，见不得眼泪。可是王妹回吴是必死无疑呀、啊！他若不回吴，越国必死无疑。我回来。只是想见父兄一面。既然已经见到了，也就没有什么可遗憾的了。你想的太多了，你去告诉我哥，就说季婉闯下的祸，让季婉来了结。季婉，你误解你哥了，且不说。他是个能承担大事的人，就说你在吴宫这些年，他可没少惦记你。他常和我说，若父王允许，他宁愿放下监国的重任，入吴为使，其目的就是去探望你啊，看你过得是否开心，看你在吴国是不是被人欺负了。吴国太子欺负你了吗？不是的，那还能有谁呢？别逼我了！你说呀，你当着我还有什么不能说的？<笑>你快说呀！送回吴国，孩儿实在不解。我若不答应，他们就找到了借口。父亲所说极是，可是父亲可曾想过，即使把婉儿送回吴国，如果他们不退兵怎么办
。如果真是这样，天下人耻笑的就不是我，是他吴王。这还重要吗？五万吴军大兵压境，他们是不会退回去的。再说，即使既完，送回了吴国，也难免一战。我知道你就想着开战，开战，可是我们如何去战？且不说我们国力贫弱不堪一击，你就说那些大臣们，一个个毫无斗志，早就吓破了胆，我们怎么去和吴国一战呢？我早就教你，驾驭群臣需要顺势而行，不能强逆。逆水行舟，只能一时得逞。最终就得粉身碎骨，不可收拾。父亲，如果一个大王是受臣子们的要挟，这个大王还有什么用啊？放肆！好，你是建国太子，在这些事情上，你去做决断吧。不过你要，你要三思。孩儿，有决断权吗？你走吧，谢父王。孩儿，告辞了。你们先下去吧。诺，诺。怎么回事？能不能不让王妹回去？不让王妹回去，这事已经很无奈了。你们可以去找父王啊！找父王，没用。找父王都没有用，找我能有用吗？太子，王妹真的不能再去吴国了。<笑>你这是在说笑吧，小鱼啊！你最好不要参与宫中之事。他回去了，天下呵呵从此太平了。他如果在吴国受的是苦难呢？人生谁无苦难呢？如果他受的是羞辱呢？你这话我不明。吴王阖闾为老不尊，他竟强暴了你的妹妹。你这话，是他亲口跟你说的吗？是，是他跟我说的。那他为什么不找父王？为什么不找他的父亲？怕是他的女儿。太子啊，找他真的能改变吗？改变？他连自己的女儿如果都保护不了，何以保护越国？太子，你先别着急，现在最重要的是想办法。没有办法，除非，除非他去死。太子，不可乱言。什么乱言？你为何到我这儿来乱言？吴军五万大军压境，都说
，是他造成的。其实，这不过是吴国的一个借口，谁都知道。可是满朝文武胆小怕事，不敢应战。你现在。到这儿来逼着我留下他。嗯，有一个办法，除非，除非我是大王。臣妾知道你的难处，可是如今你这样会逼死王美的。他就该以身殉国。太子，现在只有你能救王美，不能救他，他就得回去。他不能再让我们越国人丢脸，而且。我倒要看看，他回去了，是否真的能换来我们越国的太平